we hadn't fought with our bodies and with our paperwork, our legal work, and all this diversity of tactics from sabotage to petitions, from hunger strikes to people up the trees. And if we hadn't done that, we'd be right here in the middle of an airport building. And the way we, we fought that was not just through resistance, but was through constructing alternatives. The ZAD itself was set up in 2009 following a climate camp uh, that took place in that field just over there. It, it, during that climate camp, uh, local residents who were against the airport read out a letter saying, we think that to, to defend a territory, you have to inhabit it. And they invited people to come and squat the empty farmhouses, squat the land, start to build what we now call the ZAD, the zone to defend. It was also at that moment where, in a way, the slogan for this struggle became against the airport and its world. It's not just against the airport, it's against everything that that airport embodies in its concrete, in its, in its hierarchy, in its uh, governing territories, through infrastructure and so on. In fact, we, we, we built the, the lighthouse right next to where they wanted to put the control tower. But this land had a history before the struggle. Uh, all lands, in a way, have histories of struggle, and one of the struggles that took place here was against enclosure. Enclosure is the classic moment where a commons that is, doesn't belong to one single person but is shared and the resources of that place are shared and decided upon together. When that commons is enclosed by a fence or a hedgerow or a ditch and becomes private property. And if we'd been standing here before the 18th century, we wouldn't have these hedgerows like this. Uh, it would be a moorland. Low fertility, Breton, classic moorland, with small holdings and run as a commons for a thousand years. Nantes, which is the nearby city, 20 minutes away, was also the centre of the slave trade in France and had therefore a huge excess of capital. And the people there, the rich uh, slave dealers and owners, decided to privatise bits of this land and build these hedgerows. They used a byproduct of the sugar industry called uh, the black animal uh, to put on the land to make it more fertile. Now, what's special about this landscape are these very hedgerows. It's called a bockage, which is this kind of mixture of wetlands, uh, checkerboard fields, little fields with thick hedgerows and little forests. Most of France, that was destroyed during the 70s, 80s uh, in a process called le remembrement, where they basically had to open up the land uh, for uh, industrial agriculture. Because they had planned the airport here from 1965, they were like, it's going to be covered in concrete, no point, we don't need to, to destroy it because it will be destroyed anyway. Of course, it never got covered in concrete, and so now we have this blockage. So this, this kind of palimpsest, this, 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 this layers of different histories of land management here, which are very, very interesting, because now we're saying we want to keep this bockage because it's very rich in biodiversity, and we want to keep the commons, uh, or return to the commons. And the battle that we've just seen, where the state had announced the cancelling of the airport on the 17th of January, and in the same breath, the Prime Minister said, but we will evict the Zed, that battle is against the commons. In a way, it's the revenge against the commons. It's the state in its neoliberal, individualistic market dictatorship saying, we cannot have a model of any kind of alternative at this scale. You know, this is, we're, we're here we're on 4,000 acres. It's not a little tiny ghetto of utopia. This is a, you know, this is a mass popular movement on 4,000 acres supported by thousands and thousands of people.
Aujourd'hui, ça peut être un lieu d'expérimentation, un lieu paysan, où euh, voilà, on vit en communauté, où le partage est le maître mot, où euh, l'esprit collectif est aussi le maître mot. Après, euh, forcément, il euh, y, y aura toujours euh, plus ou moins des unités, voilà, comme les historiques, qui, qui ont eux, eu cette base, quoi, cet enracinement. Voilà, la ZAD, on part souvent d'une image, euh, la ZAD, c'est un arbre. Donc on va dire que les racines, les racines, ce sont les paysans qui sont ancrés ici, qui ont toujours été présents sur le site. Le tronc, c'est toute la lutte et le feuillage et tout le développement, en fin de compte, de, de branches, c'est le, les zadistes, c'est les squatteurs, c'est toute la nouvelle génération qui arrive sur le lieu. Et c'est ça qui, qui, qui aide à faire fleurir cette ZAD et qui, qui aide en plus à la faire, euh, bah, à la faire exister d'une et puis à la faire grandir euh, par d'autres. voulu déjà être agriculteur donc depuis euh, depuis Milo, comme mon fils comme mon loulou quoi donc euh, j'ai voilà j'ai toujours euh, j'ai toujours été dans la lutte de par euh, voilà la volonté de, de pérenniser l'exploitation de mon père aussi donc euh, il y avait toujours il savait toujours que j'étais plus ou moins derrière à dire euh, bah moi je reprendrais bien moi je reprendrais bien donc c'est aussi ça euh, ça a été un peut-être un moteur pour eux quoi c'est sûr que ça ça a dynamisé le truc et du coup euh, bah, du fait de savoir qu'il y avait euh, des générations futures derrière qui mordaient dedans et qui avaient envie de préserver ce patrimoine, et ben, je pense que, que la lutte, enfin, voilà, ça a engendré voilà, le, de, le fait de vouloir rester, le fait de, de lutter pour l'exploitation, enfin, pour toute la zone en général, mais nous en tant que tel pour, pour l'exploitation. Donc l'avenir de la ZAD, il est, euh, il est agricole Exactement. Bien sûr, il peut être que paysan. On a, notre politique aujourd'hui, c'est de vraiment travailler sur du local, avec du local et du concret. Euh, manger des légumes qui ont plus voyagé que moi dans ma vie, ça ne m'intéresse pas vraiment. Quoi. Donc euh, voilà, c'est ça, que, ça notre, notre entité, c'est vraiment l'aspect local de la chose. Quoi. Donc voilà. C'était complètement un hasard. <rire> je devais rester deux semaines, ça fait trois ans que je suis là. Voilà, je, je, je me suis fait happer par tous les projets intéressants qu'il y avait ici. Quoi. Comment est-ce que comment est-ce que comment est-ce que il se fait le partage de, des productions Parce que y a, y a, enfin, tout le monde a des <coughs> choses sur la ZAD de manière générale. Eh ben, la réponse <coughs> la plus facile, ça serait de dire qu'au non-marché, à chaque vendredi, il euh, y a plein de cultures qui, bah, de récoltes qui sont envoyées là-bas. Pas que de la ZAD, des fois il y a même des gens d'extérieur qui ramènent euh, leur surplus, et même euh, des récup. Euh, et sinon, euh, nous par exemple, nos récoltes, souvent on les envoie euh, directement euh, aux cuisiniers qui font la bouffe pour ceux qui font des chantiers. Genre c'est en direct, quoi. Et, euh, quand ils ont besoin de quelque chose, on la ramène et ça s'est fait, fait tout de suite. Et sinon, souvent c'est par demande. S'il y en a qui nous disent qu'ils ont envie de, de manger des patates, et ben, ils viennent chercher des patates là où ils sont stockés. Et, et puis c'est pas plus compliqué que ça. Quoi. Ouais, quand c'est les grosses cultures collectives comme patates, oignons et tout, il y a des endroits où on les stocke. Et les gens ils vont directement mmh. là-bas et se servent. Il y a une caisse euh, prix libre. Ouais. Les gens mais euh, 
Ouais, le but c'est de pouvoir montrer euh, au reste du monde que s'organiser collectivement c'est possible et, euh, encore possible. et de et d'avoir ses propres moyens de production c'est possible quoi c'est juste le monde est en train de s'approprier euh, tout que ce soit de la semence à la mmh. production et, et en fait on se fait complètement avaler par ça et, et en le faisant à plein en fait euh, tout est possible quoi l'union fait la force hein. Voilà, en deux mots, l'union fait la force. L'union <rire> fait la force. Ouais, tout ça. <rire> et du coup, là-dessus, on est super content. Et après, c'est sûr, c'est hyper stressant de, de savoir que les flics peuvent débarquer là et tout détruire. Quoi. Après, on se dit, c'est pas grave, on va tout reconstruire, mais ça va être super dur. Quoi. Et quand même, fin, du coup, enfin. Moi j'espère qu'ils détruiront pas le jardin, je préfère qu'ils détruisent la cabane parce que ça il n'y a pas de souci, on reconstruira sans problème. Mais le jardin c'est plus long à faire, c'est plus chiant, c'est repartir sans arrêt à zéro. Mmh. Et c'est à dire que cet été on n'aura rien à bouffer quoi. Et, ça, ben, voilà, et, mmh. et euh, on, 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 on verra, hein, mais euh, c'est sûr qu'on ne dort pas tranquille quoi, c'est évident. Hein. The beautiful thing about humanity is that it's so fractured and diverse and different everywhere. The mechanisms of the commons have always been incredibly different and based on where they inhabit. And again, that's what the ZAD is really about, is how do we inhabit a territory? The, the kind of DNA, the two strands that bring the ZAD uh, together and are, are our strength, is this mixture of resistance and creativity of saying no we don't want another capitalist infrastructure yes this is how we want to live we want to live in common we want to live collectively together sharing <laughs>